हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल को फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन आज हम सी टेक्नोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर फाइव स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में हम सीट सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीट सर्टिफिकेशन की डेफिनेशन से सीट सर्टिफिकेशन इज़ ए लीगली सेंक्शन सिस्टम फॉर क्वालिटी एश्योरेंस वेयर बाय सीट्स इंटेंडेड फॉर मार्केटिंग इज सब्जेक्ट टू ऑफिशियल कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन तो सीट सर्टिफिकेशन क्या है एक लीगली सेंक्शन सिस्टम है किसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ठीक है ना फिर आता है महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश एन ऑफिशियल सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी ड्यूरिंग 1970 सेवेंटी एज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो महाराष्ट्र एक पहला स्टेट था जिसमें सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी ड्यूरिंग 1970 सेवेंटी एज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था कर्नाटका वॉज द सेकेंड फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश द सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी एज एन ऑटोनोमस बॉडी इन नाइनटीन सेवेंटी का फर्स्ट स्टेट था जिसने सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी को एज ए ऑटोनोमस बॉडी नाइनटीन में इस्टेब्लिश किया था At present, 22 states in the country has their own seed certification agency established under Seed Act 1966. At present, how many states have their own seed certification agency? 22 states. Hai. Under which act? Under that, it is Seed Act 1966. Under. In great majority countries and India, uh, seed certification is voluntary and labeling is compulsory. So, majority of countries, including India, seed certification is voluntary, but labeling is compulsory. This is a very important point. You can uh, note it. फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सी सर्टिफिकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सी सर्टिफिकेशन के सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है टू इंश्योर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सीड वायबिलिटी वीगर प्योरिटी एंड सीड हेल्थ ठीक है ना तो सबसे पहले उनको इंश्योर करना पड़ेगा एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स किस किस के सीड वायबिलिटी के सीड वीगर के प्योरिटी के प्योरिटी के अंदर कैसे देख सकते हैं जेनेटिक प्योरिटी फिजिकल प्योरिटी सीड हेल्थ के बारे में ठीक है इन सब के एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फिर आते हैं सिस्टमेटिक इंक्रीज ऑफ सुपीरियर वेराइटीज सुपीरियर वेराइटीज का सिस्टमेटिकली इंक्रीज करना फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू वेराइटीज एंड दे रैपिड इंक्रीज अंडर अप्रोप्रिएट एंड जनरली एक्सेप्टेड डेम्स फिर क्या करना आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू वेराइटीज ठीक है और फिर उसका रैपिडली इंक्रीज करना ये सब ऑब्जेक्टिव है सी सर्टिफिकेशन के उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ कंपेरेबल मटीरियल बाई केयरफुल मेंटेनेंस और एक कंटिन्यू सप्लाई होना चाहिए विथ केयरफुल मेंटेनेंस ये चार ऑब्जेक्टिव है सी सर्टिफिकेशन के फिर आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सी सर्टिफिकेशन एजेंसी ठीक है सी सर्टिफिकेशन एजेंसी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है सी सर्टिफिकेशन एजेंसी शुड बी एन ऑटोनोमस बॉडी ठीक है सी सर्टिफिकेशन एजेंसी कैसा होना चाहिए एक ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए ठीक है सेकेंड नंबर पर आता है सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी शुड नॉट इन्वॉल्व इन इट इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सीट्स ठीक है ना तो जो सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी उसको किसी भी या ना ही तो प्रोडक्शन में ना ही मार्केटिंग ऑफ सीट में इन्वॉल्व होना है ठीक है फिर तीसरा पॉइंट आता है सीट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स एडेप्टेड बाई द सीट सर्टिफिक एजेंसी शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री जो सी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है और जो प्रोसीजर्स है वो थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म होने चाहिए ताकि जो प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म हो ठीक है ना फिर आता है चौथा पॉइंट सी सर्टिफिकेशन एजेंसी शुड हैव क्लोज लिंकेज विद द टेक्निकल एंड अदर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन तो जो सी सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको टेक्निकल और अदर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से क्लोज लिंकेज बना के रखना चाहिए ताकि कभी भी जब टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उससे कॉन्टेक्ट कर सके फिर आता है कि द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शुड बी टू ऑपरेट ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस तो जब लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो सी सर्टिफिकेशन एजेंसी को नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के हिसाब से चलना चाहिए फिर आता है जो इट शुड हैव प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंश्योरिंग टाइमली एंड टाइमली इंस्पेक्शन जो एक प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए और एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए टाइमली इंस्पेक्शन के लिए जो कि बहुत नेसेसरी प्रोसेस है सी सर्टिफिकेशन के अंदर इट शुड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सीड प्रोड्यूसर्स एंड फार्मर्स एज वेल ठीक है ना सी सर्टिफाइड फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीज ऑफ द क्लास सर्टिफाइड क्लास ऑफ द सीड्स ठीक है ना तो किस किस क्लास को सर्टिफाई करना चाहिए फाउंडेशन क्लास ऑफ सीड्स को भी और सर्टिफाइड क्लास ऑफ सीड को भी ठीक है ना तो ये सब क्या है बेसिक प्रिंसिपल है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के फिर आते हैं फेजेज ऑफ सीट सर्टिफिकेशन ठीक है ना बेसिकली सीट सर्टिफिकेशन के छह फेजेज होते हैं जो कि इस यहाँ पे मेंशन किए गए फर्स्ट क्या है वेरिफिकेशन ऑफ सीड सोर्स क्लास एंड अदर इंक्रूवमेंट ऑफ द सीड एंड यूजिंग सीड्स यूज फॉर रेजिंग द क्रॉप सीड क्रॉप सबसे पहले तो क्या होता है वेरीफिकेशन होता है सीड सोर्स का आप कैसा सीड सोर्स यूज कर रहे हैं कौन सी क्लास का है और अदर रिक्वायरमेंट्स जो भी हम यूज कर रहे हैं रेजिंग द सीड क्रॉप फिर दूसरे पे आता है रिसेप्ट एंड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन ठीक है ना उसमें हम रिसेप्ट एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है फिर तीसरे नंबर पर आता है इंस्पेक्शन ऑफ द सीड क्रॉप इन द फील्ड टू वेरीफाई इट्स कन्फर्मिटी टू प्रिस्क्
फिर क्या करना पड़ता है हमको सैम्पल से ड्रॉ करने पड़ते हैं उसका एनालिसिस करना पड़ता है और वेरीफाई करना पड़ता है कि वो सीट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं है फिर सिक्स पॉइंट पर आता है ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट इशू ऑफ सर्टिफिकेशन टैक्स लेबलिंग सीलिंग फिर क्या होता है सर्टिफिकेशन ग्रांट करते हैं लेबलिंग टैक्स ये सब इशू करते हैं अब सबको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला आता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन तो इसमें क्या होता है द पर्सन इंटरेस्टेड शुड रजिस्टर विद द कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीड सर्टिफिकेशन बाय रिमेटिंग रुपीज ट्वेंटी फाइव पर क्रॉप पर डिसीजन तो किसी जिसको भी जो भी इंटरेस्ट है रजिस्टर करने के लिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीड सर्टिफिकेशन को ट्वेंटी फाइव रुपीज पर क्रॉप के हिसाब से पर सीजन के अंदर अप्लाई कर सकता है फिर आता है स्विंग रिपोर्ट स्विंग रिपोर्ट में क्या होता है सीट प्रोड्यूसर शेल अप्लाई टू द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीट सर्टिफिकेशन कंसर्न उधर किसको अप्लाई करना पड़ता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीट सर्टिफिकेशन कंसर्न ठीक है ना सेपरेट सोइंग सेपरेट सोइंग रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज डिफरेंट क्लास डिफरेंट स्टेजेस एंड इफ द सीड फील्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन 50 मीटर सोइंग डेट्स डिफर बाय मोर देन सेवन डेज एंड इफ द सीड फार्म एरिया एक्सीड्स टेन हेक्टेयर तो इन सब केसेस के अंदर क्या होगा सेपरेट सोइंग रिपोर्ट्स बनेंगी फॉर एग्जांपल कि अगर क्रॉप वेराइटीज डिफरेंट हैं डिफरेंट क्लास के हैं सीड्स डिफरेंट स्टेजेस में हैं या फिर अगर आपके फील्ड है वो 50 मीटर से ज़्यादा का सेपरेशन है या फिर जो सोइंग डेट्स है उसके अंदर सेवन डेज का गैप सेवन डेज से ज़्यादा का गैप है या फिर आपका फार्म एरिया वो टेन हेक्टेयर से ज़्यादा है तो इन सब केसेज में आपको सेपरेट सोइंग रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोइंग रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सोइंग रिपोर्ट में क्या होता है द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द सीट सर्टिफिकेशन स्क्रूटिनाइज एंड रजिस्टर द सीट फार्म एंड असाइंस द सीट सर्टिफिकेट नंबर फॉर ई सोइंग रिपोर्ट फिर क्या करता है असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो जो आपके सीट सर्टिफिकेशन है उसको जो आपने अप्लाई किया उसको स्क्रूटी नहीं करता है उसको एनालिसिस करता है ठीक है ना फिर आपको क्या करता है अगर वो सही है तो आपको एक सीट सर्टिफिकेशन नंबर असाइन करता है हर एक सोइंग रिपोर्ट के लिए ठीक है फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ सीट सोर्स वेरिफिकेशन ऑफ सीट सोर्स में क्या होता है वेरिफिकेशन ऑफ सीट सोर्स इज मेड बाय स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एस सर्टिफिकेशन टैक्स सेल बिल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स टू सीट ग्रोअर्स परचेस बिल एंड बाय इंक्वायरीज ड्यूरिंग फील्ड इंस्पेक्शन तो फिर क्या होता है वेरीफिकेशन होता है आपके सीट सोर्स का उसके अंदर क्या क्या होता है वो स्क्रूटिनी करता है आपके डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन टैक्स की सेल्स बिल्स की प्रोड्यूसर्स टू सीट ग्रोअर्स की परचेज बिल की और वेरियस अदर इंस्पेक्शन फॉर फील्ड ड्यूरिंग फील्ड इंस्पेक्शन ठीक है ना फिर आता है फील्ड इंस्पेक्शन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फील्ड इंस्पेक्शन इज टू वेरीफाई दो फैक्टर्स विच कैन रिजल्ट इन इन रिवर्सिबल डैमेज टू सीड क्वालिटी बाय कोजिंग जेनेटिक एंड फिजिकल कंटेमिनेशन तो फील्ड इंस्पेक्शन में क्या करते हैं मेजरली उन एस्पेक्ट्स को एनालिसिस करते हैं जो कि आपकी फिजिकल और जेनेटिक कंटेमिनेशन को दूर रख सके क्रॉप की ठीक है ना और उसकी क्वालिटी को मेनटेन कर सके तो इस बेसिस के लिए सील्ड फील्ड इंस्पेक्शन होता है अप टू द फील्ड फील्ड स्टैंडर्ड्स फिर आता है फील्ड इंस्पेक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं सीट प्रोडक्शन प्लॉट विल बी विजिटेड एंड इंस्पेक्टेड बाय द सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर ठीक है ना तो सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर आएगा वो विजिट करेगा आपके फॉर्म को ठीक है ना और वो देखेगा कि आपके जो क्रॉप है वो फील्ड स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट कराए या नहीं आ रहा है ठीक है ना फिर आता है द नंबर ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन वेरी विद मोड ऑफ पोलिनेशन काइंड ऑफ क्लास ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड ठीक है ना तो जो नंबर ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन है वो डिफरेंट मोड ऑफ पोलिनेशन पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड पे इन सब पे भी वेरी करता है ठीक है ना तो जनरली क्या होता है हाइब्रिड और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के लिए इंस्पेक्शन फोर टाइम्स के लिए होता है ठीक है ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ सोइंग इंसेप्शन इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्री फ्लावरिंग वेजिटेटिव स्टेज इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज इंस्पेक्शन ड्यूरिंग पोस्ट फ्लावरिंग एंड प्री हार्वेस्ट स्टेज हार्वेस्ट टाइम इंस्पेक्शन तो इन सब स्टेजेस पे इंस्पेक्शन होता है फिर एक बात करते हैं फील्ड काउंट की फील्ड काउंट क्या होता है एक तो अब देखो फील्ड इंस्पेक्शन करना एक बहुत आ, मुश्किल काम है तो एक ये तो इम्पॉसिबल है कि आप सारे प्लांट को आ, मतलब एनालिसिस कर सकते हो तो उसके लिए क्या है एक, एक आ, अलग शॉर्ट मतलब इजी मेथड है फील्ड काउंट का इसमें क्या होता है ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स में नॉट मीन्स इसमें क्या होता है रेंडम काउंटिंग होती है ठीक है ना तो रेंडम काउंटिंग होती है डिफरेंट स्टेजेस पर ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं फील्ड काउंट बोलते हैं तो ये हेल्प करता है फील्ड इंस्पेक्शन में तो नंबर ऑफ फील्ड काउंट्स कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं कितने एरिया के लिए तो उस टेबल में मेंशन किया गया जैसे कि आपके पास लेस देन फाइव एकड़ लैंड है तो उसके लिए नंबर ऑफ फील्ड काउंट्स कितने होंगे फाइव होंगे अगर आपके पास एरिया फाइव ट
फिर आता है प्रोसेसिंग पे प्रोसेसिंग में क्या होता है प्रोसेसिंग रिपोर्ट शुड भी एक मनी द सीड लॉट ठीक है ना तो प्रोसेसिंग रिपोर्ट अपन को सबमिट करनी पड़ती है सीड लॉट की ठीक है ना सीड सीड शुड कंफर्म द प्रिस्क्राइब मॉइस्चर लेवल एंड बी ब्रॉड टू द प्रोसेसिंग प्लांट इन द न्यू कंटेनर विद इन टू मंथ्स जो सीड है वो अपने को प्रोसेसिंग प्लांट में विद इन टू मंथ्स लाना चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट के ठीक है ना तो प्रोसेसिंग एंड सैम्पलिंग शुड भी कम्प्लीटेड विद इन टू मंथ्स और जो प्रोसेसिंग और सैम्पलिंग है वो सब दो मंथ के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए ठीक है ना फिर आता है असाइनिंग द लॉट नंबर ठीक है ना द लॉट नंबर विल हैव फोर पार्ट्स इच पार्ट विल बी सिग्निफाई द कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल्स ठीक है ना तो फिर क्या करता है लॉट नंबर असाइन किया जाता है वो कैसा होता है फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है ठीक है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मार्च जीरो फोर ट्वेंटी तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जो कि एम ए मार्च है तो क्या शो करता है मंथ ऑफ हार्वेस्ट शो करता है फिर आता है सेकेंड पार्ट जो कि जीरो है वो क्या करता है स्टेट कोड है पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोड होता है वो स्टेट कोड है फिर थर्ड पार्ट पर आता है तो वो क्या प्रोसेसिंग प्लांट कोड डिफरेंट स्टेट में बहुत सारे प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं तो वो एक प्रोसेसिंग प्लांट का कोड होता है ठीक है ना थर्ड पार्ट फिर आता है फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या है सीड प्रोड्यूसर कोड है ठीक है ना वो फिर बात करते हैं हम सीड सैम्पलिंग और टेस्टिंग की ठीक है ना इसमें क्या होता है प्रोसेसिंग एंड सैम्पलिंग शुड भी कंप्लीटेड विद इन टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट इन द प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है ना तो हमको प्रोसेसिंग और सैम्पलिंग कितने मंथ्स में कंप्लीट करना पड़ता है विद इन टू मंथ्स में ठीक है ना कब से फ्रॉम द रिसिप्ट इन द प्रोसेसिंग यूनिट फिर क्या होता है सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर हु टेक द सैम्पल शेल सेंड द सेम टू द कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द सीट सर्टिफिकेशन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द सैम्पलिंग फिर क्या होता है सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर क्या करता है वो सैम्पल लेता है और सेंड करता है कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीट सर्टिफिकेशन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द सैम्पलिंग विद नेसेसरी डिटेल्स He will send it to the एस टी एल विद द सीक्रेट कोड नंबर विद इन थ्री डेज आफ्टर एनालिसिस एस टी ओ ठीक है ना फिर वो विद इन थ्री डेज के अंदर वो फिर क्या होता है आफ्टर एनालिसिस एस टी ओ विल कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द सीट सर्टिफिकेशन ठीक है फिर क्या होता है एस टी ओ क्या करता है कम्युनिकेट करता है रिजल्ट किसको असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीट सर्टिफिकेशन को फिर क्या होता है आफ्टर डी कोडिंग ही विल कम्युनिकेट द रिजल्ट इमीडिएटली टू द प्रोड्यूसर एंड द एस सी ओ कंसर्न ठीक है ना फिर वो क्या करेगा रिजल्ट डी कोड करके कम्युनिकेट कर देगा किसको प्रोड्यूसर को या फिर सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर को इसके बाद क्या होता है टैगिंग एंड लेबलिंग ठीक है ना टैगिंग एंड लेबलिंग में क्या होता है आफ्टर रिसीविंग द सीड एनालिटिकल रिपोर्ट फ्रॉम द एस टी ओ द रिजल्ट विल बी चेकड विद द सीड स्टैंडर्ड्स आफ्टर चेकिंग ठीक है ना फिर क्या होगा अगर जब आपको रिपोर्ट मिल जाएगी फिर क्या करेगा एस टी ओ एस टी ओ द रिजल्ट विल भी चेकड विद द सीट स्टैंडर्ड्स ठीक है तो फिर रिजल्ट चेक किया जाएगा सीट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आफ्टर चेकिंग द टैक्स द डिटेल्स में भी फिल्ड विद अप फिल्ड अप विदाउट एनी करेक्शन और ओमिशन सीट विल भी ट्रीटेड विद अप्रूव केमिकल पैक्ड पेड एंड स्ट्रिक्ट विद द टैक्स एंड सीट ठीक है ना फिर इसके बाद ये सब प्रोसेस होगा इसमें फिर क्या होगा टैगिंग शुड भी डन विद वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट ठीक है ना टैगिंग कब होना चाहिए विद इन वन मंथ होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट फॉर लॉट सब्जेक्ट्स दैट लाइक टू जेनेटिक प्योरिटी टैगिंग शुड भी कम्प्लीटेड विद इन फिफ्टीन डेज ठीक है ना फिर कुछ सब्जेक्ट के लिए जैसे जेनेटिक प्योरिटी उसको विद इन फिफ्टीन डेज के अंदर कम्प्लीट करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिजल्ट ठीक है ना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर आता है सीलिंग एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट उसमें क्या होता है आफ्टर रिसीविंग द सीड एनालिटिकल रिपोर्ट द प्रोड्यूसर विल गैट द टैग फ्रॉम द ए डी एस सीज एंड एफ एक्सिस लेबल्स एंड द टैक्स टू द कंटेनर्स एंड सील टू द प्रिवेंट टेम्परिंग एंड ग्रैंड सर्टिफिकेशन फिक्सिंग वैलिडिटी पीरियड ऑफ नाइन मंथ फिर क्या होगा जैसी एनालिटिकल रिपोर्ट मिलेगी फिर उसको डिफरेंट लेबल्स और ये सब मिल जाएंगे टैक्स मिल जाएंगे उसके बाद क्या होगा कंटेनर में वो सील हो जाएंगे ठीक है ना और उसको सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा विद द वैलिडिटी ऑफ नाइन मंथ्स ठीक है ना टैगिंग शुड भी डन विद इन टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग और टैगिंग क्या है विद इन टू मंथ्स होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर आता है वैलिडेशन वैलिडेशन में क्या होता है इनिशियली ग्रांट ग्रांटेड सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर नाइन मंथ्स ठीक है ना इनिशियल तो कितना मंथ्स के लिए वैलिड होता है नाइन मंथ्स के लिए लेकिन बिफोर एक्सपायरी द सीड लॉट टू द प्रोड्यूसर शेल अप्लाई फॉर वैलिडेशन एंड इफ यू डिजायर एंड हैड सील लॉट वैलिडेटेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फिर क्या कर सकता है अगर प्रोड्यूसर सिक्स मंथ्स के लिए उसका एक्स्ट्रा वैलिडेशन कर सकता है ठीक है ना तो उसका इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम वैलिडेशन बोलते हैं ठीक है ना विद इन टेन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑर्डर फ्रॉम द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सी सर्टिफिकेशन द एस सी ओ
फिर क्या होगा सैम्पल्स लिए जाएंगे और उसको टेस्ट किए जाएंगे इफ़ द लॉट कन्फर्म टू द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फिर अगर लॉट अगर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुआ तो एस सी ओ विल एक्सटेंड द वैलिडिटी बाई सिक्स मंथ्स फिर क्या करेगा वो एक्सटेंड कर देगा वैलिडिटी को सिक्स मंथ्स के लिए तो इसी सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं वैलिडेशन बोलते हैं तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं ये पूरा सी सर्टिफिकेशन का सी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस एंड प्रोसीजर तो टिल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन स्टेट यून इफ यू लाइक दिस वीडियो कैन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब द चैनल यू कैन आल्सो डाउनलोड द पीपीटी फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर